Salut! Dragi mei prieteni, tot timpul vă rog să nu crezi nimic, să testați, să verificați și să observați că grijile, supărele sunt programe vechi pe care noi le-am preluat de la adulți, observând că în ziua de astăzi ele nu mai aduc nimic bun. Când eram mici, noi observam că prin supărare un adult chiar poate rezolva ceva, dar astăzi fiind un pic mai adaptați mediul în care ne aflăm, observăm că cei care se îngrijorează și se supără și sunt temători sau rușinos de ceva, Chiar nu mai rezolvă nimic și este o pierdere masivă de timp. Ca să îmbrăcăm uniforma jovialității, entuziasmului, energiei, puterii, curajului în a îmbrățișa fiecare moment din viață, vă dau astăzi lucrurile care vă pot scoate pe voi din griji și din supărări încât să le demontați, să le evaporați din viața voastră atât și pe întotdeauna și să lăsați loc într-adevăr optimismului care poate îmbrățișa soluția fiecarei probleme. Să-i dăm drumul! Dragi mei prieteni, pentru voi am pregătit astăzi 5 idei pentru rezolvarea grijilor și supărărilor. Aceste programe învechite, din păcate, ne-au ținut pe loc în momentele în care noi ne-am întristat, ne-am supărat, ne-am îngrijorat sau am fost temători cu o situație și nu am rezolvat niciodată nimic prin ele decât a ne îndepărta și a ne închide în cochilia noastră și a lăsa lucrurile să se întâmple fără ca noi să le influențăm într-un mod pozitiv către alții sau către noi înșine. Așadar, aceste cinci lucruri sunt pași pe care vă rog să-i verificați, să-i testați prin propria dumneavoastră experiență practică și să faceți loc modului în care înțelegeți ce înseamnă o suprare și o grijă și să aduceți optimismul rezolvării unei situații în fiecare zi, în fiecare moment, în viața voastră. 1. Grija este nesiguranță proprie. Ne trimitem copilul dimineața la școală sau uh, vorbim cu un bătrânel care se duce să cumpere ceva, ai grijă, du-te și ai grijă cum treci strada, cum mănânci, cum te comporți astăzi. Acesta ai grijă de fapt vine din modul în care eu mi-aș spune mie sau aș dori ca cineva să-mi spună mie când mă duc undeva și atunci Predau acest comportament eu de nesiguranță proprie în care eu trebuie să am grijă cu mine într-una celuilalt și celuilalt va crește sau va rămâne cu acel program înăuntru său și oriunde se va duce, va umbla cu o anumită grijă la tot ceea ce are de făcut, pentru că tu l-ai programat zi de zi să se comporte cu grijă și fără să aibă uh, râsul, bucuria, zâmbetul înăuntru său și să se dea și un pic capul de pereți să învețe ce este viața, dacă așa este vorba. Așadar, grija fiind o nesiguranță proprie este modul prin care noi nu putem fi siguri de acțiunile noastre sau de ceea ce ne dorim de la viață și suntem îngrijorați unde o să mergem, ce facem, cu cine vorbim, cum trecem strada, ce mâncăm, cât zahăr băgăm în noi. Lucrurile de grijă, ei bine să le observăm că dacă le predăm altora, vom duce în această vorbă în care dacă tu îmi spune că este părinte, copil, Vom face ca păcatele părinților să fie și păcatele copiilor. 2. Supărarea este decizie veche. De ce? Pentru că am crescut până în ziua de astăzi cu anumite decizii pe care noi le-am luat să ne supărăm, să ne îndepărtăm, să ne întristăm de o situație și atunci când trebuia să rezolvăm, noi ne-am îndepărtat. Așadar, Până acum, dacă ne-am supărat de 100 de ori de-a lungul vieții sau de 1000 de ori sau cine știe de câte ori, nu am făcut decât să ne îndepărtăm și să nu găsim o soluție pentru ceea ce vrem. Așadar, acest program învățat, repetitiv, obișnuit de rutină pe care noi l-am făcut printr-o supărare, de fapt a fost decizia zilei de ieri, dar poate să fie decizia complet diferită în opoziție cu clipa de astăzi, de acum în care aleg să nu mai supăr față de o situație, să o înțeleg și să mă duc către ea să o rezolv. De cele mai multe ori, supărările și programele vin pentru că așa m-am comportat în trecut și este un program mecanic, robotizat în noi, care funcționează fără decizia, fără discernământul nostru și ne cuprinde așa o anumită, se vede grimasa pe față că uh, am pierdut contactul cu rezolvarea situației și ne pierdem într-o anumită temere, într-o iluzie imaginară că se poate rezolva printr-o supărare și atunci pierdem vremea. 3. Dragii mei, alegeți soluția rezolvării. 
Sunt multe soluții pe care voi le puteți lua, mai ales în conflicte, mai ales în momente în care nu vă simțiți cu tine și cu celălalt sau cu voi înși vă în anumite relații, în business, în parteneriate, în relații, în căsătorie, în relația părinte-copil, când apar conflictele atunci, tot timpul există soluții pe care le voi le puteți cântări în momentul prezent în care știți că vreți să rezolvați o situație și să nu plecați la serviciu sau să plecați unul de lângă altul supărați sau să vă culcați supărați. Aceste supărări, repet, sunt, sunt clipe în care se zidesc în noi mai mult și mai mult și cu cât mai mult se zidesc, cu atât mai mult o să fie greu să le îndepărtăm ulterior. Așadar, dacă alegem soluția complet opusă de a ne de a deveni optimist și a găsi o soluție de comun acord amiabilă și a merge cu inima deschisă către celălalt să-i spunem oful nostru sau problema noastră sau situația sau gândul nostru, am putea să transmitem uite cine sunt, uite ce fac, uite ce vreau, nu vreau să-mi supărați, vreau să rezolvăm această situație acum în clipa în care suntem ofuscați și să mergem mai departe în viață cu zâmbetul pe buze. 4. Întreabă-te ce câștigi din supărări? Dacă îți pui această întrebare în clipa în care alegi să te o să vezi că îți demontezi rapid programul mecanic de decizie de a te supăra. Bă, ce câștig eu dacă uh, plec o fusca din această situație? Păi nu câștig nimic, da? Mai lăsați-mă în pace, mai dă-vă încolo, nu mai am chef de voi astăzi, da? Ce câștigi din asta? Ok, poate aparent câștigi o relaxare, dar nu câștigi efortul, munca pe care o ai de făcut ca să fii în inima unor, ca să fii cu ei, ca să rezolvi o situație cu ei, ca să te apropii de ei, ca să ți aduci mai aproape de viața ta. Plecând în fiecare situație și îndepărtându-te, nu faci decât să rămâi într-o zi poate singur și să nu vină nimeni să-ți aruci o floare pe piatra funerară. Așadar, dacă vrei să-ți, să câștigi din situația care tu le ai în viață, oprește alungă Fă ca supărarea să dispară și întreabă-te, bă, ce pot să câștig eu dacă sunt jovial, atent, entuziast, optimist cu acești oameni, cu, această, cu acest om și mă duc către el și rezolv acel conflict care aparent m-a deranjat și uite, uite, mâinile deschise sunt deschis față de voi, față de tine, să luăm viața în piept, chiar dacă am mințit, chiar dacă am... Trișat, chiar dacă am furat, uite ce am făcut, de ce am făcut-o și uite, hai să rezolvăm situația cu inima și cu fața deschisă către uh, optimism. Și cinci. Nu te mai lua în serios. Cu cât mai des te în serios, cu atât mai mult te strici. Devii un om incorrect. Pentru că o să vezi că toate lucrurile care sunt în viața ta, ce mi se întâmplă mie, Goul meu îmi spune că doar mie mi se întâmplă și am o viață dură și dificilă și grea și nu mai pot ieși din ea. Ok. Toți, într-o viață socială, civilă, în care suntem într-o civilizație europeană, avem probleme de viață și suntem, din păcate, angrenați, antrenați să ne mișcăm într-una, să gândim repede, să luăm decizii repede, să greșim, să ne supărăm, să ne bucurăm și suntem într-o continuu, într-un co într continuu val de decizii. Ca să eliminăm supărările, e nevoie să nu ne mai luăm în serios când se întâmplă. s-a întâmplat mie o supărare. A, ok. Bun, dar eu pot să o schimb pentru că am această forță înăuntrul meu în care nu mai stau. Când n-am de ce. A greșit ăla, dar nu mă supăr eu. El trebuie să se supere pe el însuși că nu a putut să-mi dea mie socoteală sau să fie cinstit cu el sau cinstit cu mine. De ce să mă supăr eu pe el când a fost el cinstit cu mine? El n-a fost cinstit față de el însuși, n-a fost curat cu el însuși, n-a fost direct cu el însuși. De ce să mă supăr eu pe el? De ce să aleg să port frustrare și nesiguranță și să mă întristez, să mă îngrijorez, să mă supăr pe un om care și-a greșit față de el însuși? Acest moment în care ne supărăm pentru alții sunt zilnice. Vine uh, mama la copil, mama spune, mamă, ce... Ce zi grea am avut la muncă și copilul îi râde, îi zâmbește, o ia în brațe. Hai mamă că o să fie bine, uite, o să rezolvăm, o să fim puternici, curajoși. A copiii fac asta, învățăm de la ei că ei nu iau viața în serios și în clipa în care se supără după 3 secunde, îmbrățează o floare, un om îți râd, se bucură de tot ceea ce au, pentru că ei nu au experiența 
vieții grele în care am trecut prin foarte multe și uite câte am făcut eu. Ei iau fiecare clipă ca și cum este ultima. Dragi mei prieteni, aveți 5 idei pentru rezolvarea grijilor, supărărilor, pe testate, pe verificate, pe practică, în așa fel încât să îndepărtați o dată și pe întotdeauna aceste programe învechite de comportament. Să vă fie de bine!